বিজনেস সামিট উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিদেশীদের প্রতি বিনিয়োগের আহ্বান বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের এক সফল গল্পের নাম বললেন সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রী বিনিয়োগের আহ্বান সালমান এফ রহমানের ভারত থেকে পাইপলাইনে প্রথম বছরে এই ডিজেল আসবে দুই লাখ টন বছরে সাশ্রয় হবে আশি কোটি টাকা সাবেক আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারা দিনে আপনাদের সাথে আছি তারা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত দু হাজার সাঁত্রিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বিশতম অর্থনীতির দেশ তাই বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বিজনেস সামিট উদ্বোধন করে তিনি আরও বলেন লাল ফিতার দৌরাত্ম সরিয়ে দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে বিডাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও দেশের সম্ভাবনার গল্প তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হলো তিন দিনের বাংলাদেশ বিজনেস সামিট এর মধ্য দিয়ে তৈরি পোশাক ছাড়াও ওষুধ আসবাব অটোমোবাইল পাট চামড়াজাত পণ্য সহ অন্তত ত্রিশটি সম্ভাবনাময় খাত বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরতে চায় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এই বিজনেস সামিটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে নিজ বক্তব্যে জানান বর্তমানে বিশ্বের সাঁত্রিশতম অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ দুই সালে হবে বিশতম অর্থনীতির দেশ সড়ক রেল বন্দর সহ অবকাঠামোগত বদলে যাওয়া বাংলাদেশ কেন বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য তাও তুলে ধরেন সরকার প্রধান বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বাণিজ্য সংহতকরণের উপর ভিত্তি করে আজকের এই অর্থনৈতিক টেকসয়তা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে আমরা আশা করি দু সালে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে দু সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে এ সময় বাজার ধরে রাখতে দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা জরুরি বলেও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী উন্নত দেশগুলিও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিসহ মূল্য স্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার পন্থা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পদক্ষেপ নিতে হবে তা নইলে নিজেরা নিজেদের বাজার হারাবে যুক্তরাজ্য চীন সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ নানা দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই সামিটে অংশ নিচ্ছে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা তিন দিনের সম্মেলন শেষ হবে সোমবার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান আর সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন বিশ্বে উন্নয়নের এক সফল গল্পের নাম বাংলাদেশ দেশের ব্যবসা বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শুরু হলো বাংলাদেশ বিজনেস সামিট তিন দিনের এই সম্মেলনে সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রী সহ অংশ নিচ্ছে বেশ কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাজ্য চীন ভুটান সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ বারোটি দেশের আন্তর্জাতিক সংস্থার সিইও এবং দুইশোর বেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী এ সময় নিজ বক্তব্যে সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের এক সফল গল্পের নাম আর প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে দ্রুত বর্ধনশীল দেশ হিসেবে এগুতে বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন সঠিক নেটওয়ার্ক ও সহায়তা সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা অর্থনীতির উদারীকরণ এবং বাণিজ্যের সমন্বিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে পৃথিবীর বিশতম অর্থনীতির দেশ এর পুরো কৃতিত্বই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের সৌদি আরবের সম্পর্ক অংশীদারিত্বমূলক আমরা আগামী দিনগুলোতে একসঙ্গে এগোতে চাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান দুজনই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা নিজের দেশের উন্নয়নের পেছনে রয়েছে তাদের একাগ্রতা ও দক্ষতা 
পরে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে সরকারের দৃঢ়তার কথা তুলে ধরেন বাণিজ্য মন্ত্রী আর বাংলাদেশে বিনিয়োগ কেন সুবিধাজনক সে কথা তুলে ধরেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার থাকায় বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য খুবই সুবিধাজনক স্থান এছাড়া কৌশলগত অবস্থান তরুণ ও দক্ষ জনবল বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে চীন ভারত জাপান ও কোরিয়া এরই মধ্যে বিনিয়োগ করেছে বাণিজ্য সহায়ক এ পরিবেশ ধরে রাখতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর মহামারীতেও আমাদের বাণিজ্য ও অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান ছিল এ ধারা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে দুই সালে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এটা নিশ্চিত এই সম্মেলন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের বড় ক্ষেত্র তৈরি করবে বলেও মনে করেন তারা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবিসিসিআর তিন দিনের বিজনেস সামিট সেখান থেকে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ সামিটে এখন কি আয়োজন রয়েছে আজ কোন কোন বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে অথবা সমঝোতা হয়েছে বিস্তারিত জানান আমাদের দেখুন বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের প্রথম দিন আজকে প্রায় শেষ বলা যায় এই মুহূর্তে আসলে আনুষ্ঠানিকতা আর কিছুই বাকি নাই সমস্ত ডেলিগেটসরা ইতিমধ্যে চলে যাচ্ছেন আমি এই মুহূর্তে চিত্র যদি আপনাকে দেখাই পুরো বিষয়টা যদি আপনাকে বলা হয় প্রথমবারের মতো এই পঞ্চাশ বছর পূর্তি এফবিসিসাই সেটার উপলক্ষে কিন্তু এটা আয়োজন তিন দিনের এই বিষয়গুলো আগেই বলা হয়েছে আজকে যে বিষয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই বিজনেস সামিট উদ্বোধন করেছেন তারপরে মূলত বিভিন্ন প্যারালাল সেশন সহ বিভিন্ন সেশন হয়েছে এবং এটা কিন্তু আগামীকালকে এবং পরশু পরশু সমাপন এবং আগামীকালকে মূল যে সেশনগুলো সেটা হবে আজকে যে চারটি এম ইউ সাইন হয়েছে সেটা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটা হচ্ছে চায়নার সাথে সরকারের যে বিজনেস কিভাবে ডেভেলপ করা যায় এ বিষয়ে আরেকটি হয়েছে রংপুর সুগার মিলে সেই রংপুর যেহেতু আপনি জানেন যে চিনিকলগুলো এখনো লোকসানে নিমজ্জিত সেই সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশ চিনিকল চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তিটা হয়েছে রংপুর সুগার মিলটা সেখানে তারা যে পতিত জমি বা যে হিউ যে অনেক বড় জায়গা রয়েছে সেইখানে তারা সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে এটা যাতে লাভজনক করা যায় সে বিষয় আরেকটি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের পতঙ্গা টার্মিনাল সেটা কিভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় একই সাথে জ্বালানি খাতে টেকসই উন্নয়ন কীভাবে করা যায় এই সব মিলিয়ে কিন্তু আপনার মোট চারটি চারটি এম ইউ সাইন হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় জানিয়েছে এখানে যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএনে যে বিজনেস হেড রিচার্ড কোয়েস তিনি কিন্তু সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে আসলে বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় দেশ তবে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করতে পারলে আসলে সামনের দিকে এগিয়ে যা যাইতে আর কোনো বাধা থাকবে না মূলত এই ছিল বিজনেস সামিটের প্রথম দিন থেকে সবশেষ বিজনেস সামিট থেকে জানা ছিলেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ গাজীপুরের টঙ্গিতে বেক্সিম কোর কারখানা পরিদর্শন শেষে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমানের ফরমান সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে লিফট তারপর টিভি তারপর ওয়াশিং মেশিন এগুলি যে তৈরি হচ্ছে ওটা উনি দেখে কিন্তু উনি আশ্চর্য হয়েছেন যে দ্যাট এই মানের দেশে তৈরি হচ্ছে এবং উনি বারবার উনি এবং ওনার সাথে যারা ছিলেন বারবার জিজ্ঞেস করতেছেন এটা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে না বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হয়েছে এবং আমরা বলেছি যে না এটা 100% কিন্তু বাংলাদেশের তিওরি এটা অ্যাসেম্বল না এটা নিয়ে উনি কিন্তু আশ্চর্য হয়েছে তো সেটাও কিন্তু আমাদের রপ্তানি করার একটা ভালো স্কোপ আছে আপনি বলুন ওনাকে দেন আপনি সব ওখানে না না এখানে আমি বলি প্রথম কথা হচ্ছে ওনাদের তেমন কোনো ধারণাই ছিল না বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমাদের ওখানে একটা বিনিয়োগ হচ্ছে ওটা হলে আমরা দুই দেশই লাভবান হবে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উনি আজকে নিজের চোখে দেখার পরে উনি আশ্চর্য হয়েছেন এবং ওনার বক্তৃতায় বলেছেন যে উনি অবাক হয়ে গেছেন যে এরকম একটা ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি অ্যাডভান্স সেক্টর বাংলাদেশে এত উন্নত এবং এটার জন্য আমি ডেফিনেট যে আমরা ওখানে ফ্যাক্টরি করলো আর কয়টা প্রোডাক্ট করবো বাট 
অন্যান্য কোম্পানি বা অন্যান্য আমাদের জন্য অন্যান্য প্রোডাক্টের জন্য সত্যি ওখানে নিশ্চয়ই একটা অপরচুনিটি থাকবে এখন আখে ওখানে গিয়ে ওটা রেজিস্ট্রেশন পাওয়া এবং যে প্রসিডিওরটা আছে হাইলি রেগুলেটেড মার্কেট তো ওখানে প্রসিডিওরটা মেনটেন করে রেজিস্ট্রেশন করে ইটস ওপেন ফর এভরিবডি বাট এই প্রথম ধারণাটা যেটা দরকার ছিল আমার মনে হয় আজকের এই ভিজিটের পরে তাদের এই ধারণাটা ভেঙেছে যে না অন্তত বিশ্বাসটা হয়েছে যে বাংলাদেশ ভালো হাই কোয়ালিটি মেডিসিন বানাতে পারে ওখানে যেটা হয়েছে ওখানে আমরা প্রায় তিরিশ চল্লিশটার মতো প্রোডাক্ট বানাবো ঠিক হয়েছে বাট এখনও ওইগুলো ফাইনাল কিছু না মানে এখন হয় কি একটা ইনিশিয়াল সার্ভে করে করা হয়েছে এবং প্ল্যান্টটাও এত বড় না মানে খুব বড় যে একটা প্ল্যান্ট করছে তা তো না ওখানে কিছু লোকাল ইনসেন্টিভ আছে অবজেক্টিভটা হলো ওখানে যদি আমরা একবার পেনিট্রেট করতে পারি এবং এটা যদি এটার সাথে যদি বাংলাদেশের নামটা ঢুকে যায় একবার তাহলে অন্য সকলের জন্য এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে
ভারত থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর সীমান্ত দিয়ে প্রথম 3 বছরেই পাইপলাইনের মাধ্যমে বছরে তেল আসবে 2 লাখ টন চতুর্থ বছর থেকে 5 লাখ টন এবং বাকি 10 বছরে 10 লাখ টন করে তেল আসবে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জামিন নিয়েছে পূর্ণ সক্ষমতায় আসলে এই পাইপলাইন দিয়ে তেল সরবরাহ করে বছরে সাশ্রয় হবে প্রায় 80 কোটি টাকা দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের 75 শতাংশ ডিজেল যার প্রায় পুরোটাই আসে বিদেশ থেকে এর জন্য ব্যয় করতে হয় কয়েক বিলিয়ন ডলার তাই কম খরচে ভারত থেকে সরাসরি ডিজেল আনতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির লুমানিগড় থেকে 130 কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইন দিয়ে আগামী 18 মার্চ দিনাজপুরের পার্বতীপুরে তেল আসতে শুরু করবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান এতে করে প্রতি টনে প্রায় 6 ডলার সাশ্রয় হবে এখন যে আমরা তেল আনছি ডিজেল নিয়ে আসছি প্রায় 11 ডলার আমাদের প্রিমিয়াম প্রাইস পড়ে ফ্ল্যাট রেট প্লাস প্রিমিয়াম প্রাইস 11 ডলার এই ডিজেল আমরা যদি ভারত থেকে নিয়ে আসি এই মুহূর্তে আমাদের পড়বে 5.50 ডলার তার তার মানে প্রায় আমরা 6 ডলারের মতো প্রিমিয়ামে সেভ করব পার টনে উত্তরবঙ্গের 16 জেলায় আগে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ডিপো থেকে ট্রাকে করে তেল সরবরাহ করা হতো এতে পরিবহন সহ নানা কারণে ডিজেল সংকটে সেচ কাজ ব্যাহত হতো এই পাইপলাইন দিয়ে তেল আসলে এসব জেলায় কৃষি সেচের ডিজেল ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে এখানে লক্ষাধিকের উপর আমাদের ডিজেল পাম্প আছে বিশেষ করে এখনো বর্তমানে যারা এই কৃষি কাজে ব্যবহার করেন তো এগুলো তো আমাদের লাগবে এখানে আমাদের সৈয়দপুরের একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেখানে আমাদের ডিজেল লাগবে ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে ডিজেলটা আমরা রাখছি এখানে সৈয়দপুরের ইন্ডাস্ট্রি জোন এই কারণে আমাদের অনেক কিছু ব্যাপারে চিন্তা করে আমরা এখানে এই টার্মিনালটা করা হয়েছে জ্বালানির প্রতিমন্ত্রী জানান ভারত থেকে আসা তেলে সালফারের মান 10 পিপিএম এর নিচে থাকবে আন্তর্জাতিক সূচক অনুযায়ী এটি অত্যন্ত ভালো মানের তেল বাংলাদেশ ভারতে দীর্ঘ 130 কিলোমিটার এই পাইপলাইন নির্মাণ হওয়ায় আগের চেয়ে বেশি পরিমাণের তেল আমদানি করা যাবে ফলে বাজবে সময় সংশ্লিষ্টরা বলছেন এতে সাশ্রয় হবে তেলের দাম জ্বালানি তেলের খরচ কিছুটা কমে আসলে এটি দেশের অন্যান্য পণ্যের দাম কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন তারা আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পার্বতীপুর দিনাজপুর নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে 70 জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাকে ক্রেস্ট দেওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে দুপুরে রাজধানীর একটি রেস্তোরায় 70 জন নারীকে সম্মানিত করে হাসান মিঠাইঘর বিক্রমপুর এই সময় নারী উদ্যোক্তারা তাদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পরামর্শ দেন সম্মানিত 70 জন নারীর প্রায় সবাই অনলাইন পেজের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন বেশি মুনাফা না করে সততার সঙ্গে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার তাগিদ দেন তারা একই সাথে ক্রেতাদের সাথে সৎ ব্যবহারের উপরও জোর দেয়া হয় ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক ই কমার্স উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এফ কমার্স সামিট 2023 রাজধানীর আগারগাঁওয়ে দিনব্যাপী আয়োজনে অংশ নেয় সারা দেশ থেকে নির্বাচিত 300 জন উদ্যোক্তা সম্মেলনে তিনটি অধিবেশন তিনটি কর্মশালা ও প্যানেল আলোচনার অনলাইন ব্যবসার উপর ধারণা দেওয়া হয় পাশাপাশি ডিজিটাল মার্কেটিং ও মিডিয়া বাইং এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয় আয়োজকরা জানান অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে তরুণদের অনেকে বেশি ক্ষমতায়ন করা সম্ভব বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক অংশ গ্রহণকারীকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন তিনটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এগ্রি নেটওয়ার্ক ট্রায়ালের বার্ষিক অগ্রগতি সভায় এই কথা জানানো হয় ইরি বাংলাদেশের উদ্ভূতন ধান প্রজননবিদ এবং প্রকল্প প্রধান জানান দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে 1000 এর বেশি লাইন নিয়ে গবেষণা চালানো হয় এরি প্রেক্ষিতে তিনটি ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে বিশ্লেষকরা জানান এসব ধানের বীজে কোনো কীটনাশক প্রয়োজন হয় না বলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই এর ফলনও ভালো হবে সভায় বক্তারা বলেন আগে যেখানে জাত উদ্ভাবনে 10 থেকে 15 বছর সময় প্রয়োজন হতো এখন তা কমে 8 থেকে 10 বছর সময় লাগছে আগামীতে খাদ্য নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বলেও মনে করেন তারা শেয়ার বাজারের খবর 
বিদেশ সপ্তে মূল্য সূচক ও লেনদেন বেড়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এই সময় টাকার অঙ্কে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণও লেনদেন বেড়েছে 40.10 শতাংশ পাশাপাশি বাজার মূলধন বেড়েছে 2476 কোটি টাকা একই চিত্র চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বেড়েছে সার্বিক সূচক ও লেনদেন গত সপ্তাহে চার কার্যদিবস লেনদেন হয় শেয়ার বাজারে এর মধ্যে তিন কার্যদিবসে ডিএসইতে বাড়ে প্রধান সূচক ফলে সপ্তাহ শেষে ডিএসএক্স সূচক বেড়েছে 46.43 পয়েন্ট অবস্থান করছে 6260 পয়েন্টে এছাড়া বেড়েছে ডিএস 30 ও শরিয়া সূচক গ্যালো সপ্তাহে মূল্য সূচকের সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণও আগের সপ্তাহের চেয়ে লেনদেন বেড়েছে 44.10 ভাগ মোট হাত বদল হয়েছে 2584 কোটি 97 লাখ টাকা সেই হিসেবে সপ্তাহের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে 791 কোটি 4 লাখ টাকা এদিকে সমাপ্ত সপ্তাহে ঢাকা শেয়ার বাজারে বেড়েছে বাজার মূলধনের পরিমাণও এই সময় মূলধন বেড়েছে 2476 কোটি টাকা এতে করে ডিএস এর মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 765591 কোটি টাকায় গ্যালো সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে হাত বদল অংশ নেয়া 383 টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর অপরিবর্তিত 58.5 প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের এই সময় দর বেড়েছে মাত্র 135 টির কমেছে 23 টির অপরিবর্তিত আছে 225 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে জেনেক্স ইনফোসিস বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দ্বিতীয় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিপার বিচ রিসর্ট শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকার প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে লিগ্যাসি ফুটওয়্যার সপ্তাহ জুড়ে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর বেড়েছে 22 শতাংশ এছাড়া দ্বিতীয় অবস্থানে এডিএন টেলিকম এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইস্টার্ন হাউজিং অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক 168 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 18450 পয়েন্টে সপ্তাহ জুড়ে মোট লেনদেন হয়েছে 63 কোটি 8 লাখ টাকা ইফতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল অর্থনীতি স্বাধীনের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে